Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jimmy and this is my art life. So today, if you feature ko to generic China-made inks na nabili ko sa Shopee for just 80 pesos. Itong one box has 24 colors at each color is 8 ml. When you open the box, makikita nyo na each color of every bottle is color-coded so hindi siya mahirap piliin ko ano yung kulay na kailangan mo. At yung mga bottle niya functions as a dropper so sobra siyang convenient gamitin. Tara, mag-color swatch tayo at tingnan natin kung gano kaganda yung performance ng mga ink na to. Here, regular brush lang yung gagamitin ko. Um, alam ko na lagi akong gumagamit ng water brush. Pero kasi baka ma-dilute nung pag-water brush yung ginamit. Again, yung mga bottles ng ink na to are shaped and functions like a dropper. So kung makikita nyo, ang dali lang yung gamitin. Dinadrop ko lang siya dun sa brush directly. Tapos, uh, winawash ko lang yung brush bago ako magpalit ng another color. Although, hindi din nakikita, pero uh, after ko i-wash yung brush, I make sure na tuyong-tuyo siya. Dinadab ko lang siya sa uh, tissue para hindi nga ma-dilute yung ink. Uh, tsaka para makita natin kung gano talaga kay vibrant yung uh, ink itself. So far, as of this time, uh, ang napansin ko lang dito sa mga inks na to, eh, kahit hindi ko siya dinadilute with water, parang diluted na siya. So, kung mapapansin nyo, um, manipis yung uh, latag niya when you put it on paper. At hindi siya tulad nung ibang much expensive na inks na solid na solid kapag ka nilagay mo on paper. Dito, may nyo yung transparency ng ink. At yung ibang colors pa nga inuulit ko para lang lumabas yung mas deeper or uh, mas vibrant na kulay niya. Pero don't get me wrong, kahit manipis yung latag niya on paper, uh, yung vibrancy andun pa rin. Hindi naman nag-mute yung kulay or whatsoever. Okay pa rin siya. Another thing na na-notice ko with the set of inks, although sabi nga dun sa box, it's 24 colors. Pero in my observation, uh, some of the colors, sobrang liit lang ng difference ng shade. Uh, kung makikita nyo yung browns, yung blue, kahit na yung magenta or yung pink, uh, halos magkakalapit sila ng shade na parang wala ng difference from each one. Pero sa akin, okay lang naman yun kasi at least I have like parang an extra same shade ng ink. At sa part na to, um, yung nilalagay kong color, that's actually black. Tapos yung kasunod niya is gray pero halos wala silang difference from each other. So I guess yung mga colors na to are supposed to be buildable. Anyways, 24 colors siya, vibrant naman yung kulay and sulit na sulit na yung 80 pesos ko for this. Okay, so pakita ko lang sa inyo guys yung close up ng uh, scene watch natin for today. Alright, so far guys, uh, what do you think about these inks? And that's it for today's video. Thank you at sinamahan niyo ako today sa pag-swatch nitong mga inks na to. And uh, wag nyo kalimutan mag-leave ng comment. Uh, let me know what you think. Sulit nga ba talaga yung mga inks na to for 24 colors. And of course, don't forget to like, share, and subscribe. At magkita-kita tayo ulit on our next project. Bye for now. Thanks again for watching.